ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് പേര് സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബീഡ്സ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഇളകിപ്പോയി കഴിയുമ്പം ആ ഒരു ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂവിൻ്റെ പാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കളറ് ആ ഫാബ്രിക്കിൽ ഇരിക്കില്ലേ എന്ന് അപ്പം അങ്ങനെ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബീഡ്സും സ്റ്റോൺസും ഒക്കെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ മാർക്ക് നമുക്ക് ഫാബ്രിക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാച്ച് വർക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിസൈൻ എന്താണോ അത് നമ്മൾ വേറൊരു കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്കിലേക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക് ഏതാണോ നമ്മളുടെ ഏത് ഡ്രസ്സിലാണോ വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഡ്രസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ പാച്ച് വർക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്വന്തമായി ചെയ്യാവുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ അതിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഗോബി ഷേപ്പിലുള്ള കുന്തൻസാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഷേപ്പ് കുന്തൻസ് എന്നും പറയാൻ പറ്റും ഇതുപോലുള്ള കുന്തൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം റെഡ് കളറും ഗ്രീൻ കളറും ആണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അടുത്തത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സെർദോസിയാണ് ഇത് സെർദോസി ആൻറ്റിക്കിൻ്റെ ആണ് ആൻറ്റിക് സെർദോസി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കിത് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മളുടെ സെറ്റ് സാരി ഡിസൈനിങ്ങിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോൺ ചെയിൻ ആണ് ഈ സ്റ്റോൺ ചെയിനും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഞാൻ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ അല്ല യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫെവി ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഗമ്മാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ക്യാൻവാസ് ആണ് നമ്മളുടെ ബോട്ടം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോട്ടത്തിൻ്റെ താഴെ കട്ടിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻവാസ് ആണ് ഈ ക്യാൻവാസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് ഇല്ലേ ലൈനിങ് ക്ലോത്തോ അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്കോ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഷിഫോൺ ടൈപ്പ് ഫാബ്രിക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം ആ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോട്ടണിലാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ടത് സ്റ്റിക്ക് ആകും അതുകൊണ്ടാണ് കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ഒരു ക്യാൻവാസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കോട്ടൺ ഫാബ്രിക് ഏതാണോ എടുക്കുന്നത് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഫെവി ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലൂ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഡ്രോപ്പ് കുന്തൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഗ്ലൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്ലൂവിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു കുന്തൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് അവിടേക്ക് ഒട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്കാണ് ആൻറ്റിക് സർദോസി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് വീണ്ടും ഗ്ലൂ ഒന്ന് കൊടുക്കണം ആ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് സർദോസി ഇതിലേക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതേ ഷേപ്പിൽ ആ കുന്തൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു സർദോസിയും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എവിടെയാണോ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ഡിസൈൻസും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ബാക്കി വരുന്നത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ അത് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സെർദോസിയുടെ ഒരു കവറിങ്ങും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള സ്റ്റോൺ ലേസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ലെയറാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളിപ്പം ആ ഒരു സദോസിക്ക് ചെയ്ത സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോൺ ലേസിനും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ആ ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ
എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഗോബി ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസൈനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടില്ലേ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അതേപോലെ നമുക്ക് ഓരോരോ ഡിസൈനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ വലിയൊരു ഫാബ്രിക്ക് എടുത്തിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസൈൻസ് ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മാത്രമേ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ടേക്ക് കെയർ